。开元盛世的大唐，一支英勇的唐军在北方边境与凶猛的西人呢、啊、展开激烈的厮杀。唐军呢不慎落入敌军的埋伏啊，被团团包围。只见敌中的弓箭手们弯弓搭箭，顷刻之间，天空中无数支箭矢犹如倾盆大雨般射向了唐军。唐军的阵营顿时是人仰马翻。就在这千钧一发之际啊，一位大唐将军猛然跃起，站在马背之上，威风凛凛。弓箭手见状，再次齐聚力量，又是一波箭雨。眼看着站在马背上的这位将军呢，就要被射成刺猬了。只见将军呢，是快速的挥舞起手中的宝刀，如同飞速旋转的车轮，闪烁着阵阵寒芒。狂风般袭来的箭矢啊，如故事迎刃而断，统统啊成了面条啊，呼啦啦散落了一地。敌军一看。哎呦我个妈呀！这是天人下凡呐、啊！咱别傻呆着，赶快跑啊！要不等他杀过来，咱们这脑袋不得立马搬家呀！呼啦啦是绷着喊着呢，掉头就跑，兵败如山倒。唐军是士气大增，奋勇杀敌，大败西人，最终啊为大唐赢得了一场辉煌的胜利。那么这位大唐的将军是谁呢？这位在万马军中斩刀挥剑大败敌军的，乃是人称裴将军的裴民。提起裴民，很多人不知道啊。不过提起他的学生啊，可以说是无人不知，无人不晓。他就是诗仙李白。大诗人李白除了诗文冠绝全唐之外啊，还有一个很特别的身份，那就是剑客。而能让诗仙拜师学艺之人呢，也不是一般人。唐文宗李昂曾评价李白的诗：“裴民的剑舞，张旭的草书，为大唐三绝。”所以啊，后人又称裴民为剑圣。大唐诗人、著名书法家颜真卿写有一首诗，赠裴将军，称赞他。写的是裴将军在战场上叱咤风云的情景。在颜真卿的眼里啊，裴将军那就是唐朝的卫青霍去病。说到功成名就的时候啊，完全有资格登上凌烟阁，成为大唐永垂不朽的功臣。裴民早年投身军营，曾任龙华军使，手握重兵，治军严格，在军中啊颇有声望。凭借着武艺超绝、英勇无畏，跟西人、吐蕃和契丹等一帮外族人呢大战了好几回，为大唐立下赫赫战功。到唐睿宗和玄宗时期啊，裴民官至左金武大将军。在这武将当中啊，那可是正三品的大人物，可谓是红的发紫。关于裴民的英勇事迹，《新唐书》《旧唐书》里面啊都有记载。有一本《唐国史谱》呢，还描写了裴民射杀猛虎的故事。说裴民射箭的本事啊，也是神乎其技。裴民曾镇守北平郡，当时山中啊有很多老虎，常常下山伤害人畜，这附近的百姓是百受其害，苦不堪言。裴民得知啊，决定是亲自上山为民除害啊！短短一天之内啊，竟然射杀了三十一只老虎。这说来说去啊，一会儿耍刀，一会儿射箭。那么咱们的大将军的剑术究竟如何呢？大诗人王维啊，有一首《赠裴民将军》，里面这样写道：“腰间宝剑七星纹，臂上雕弓百战勋。剑说云中擒侠虏，使之天上有将军。”王维这首诗啊，是说裴将军腰插宝剑，臂挎雕弓，百战不殆，好似是天神下凡呢、啊。裴民的剑舞为什么能堪称唐朝三绝呢？在唐代文人乔谈的一篇《裴将军剑舞赋》中啊，可见一斑。说的是啊，唐玄宗天宝元年，大将军裴民从战场上凯旋而归，玄宗皇帝在花萼楼是接风洗尘，大宴群臣。宴会非常盛大，被形容为“千骑度物，万人高歌；秦云动色，渭水月波，有肉如山，有酒如河，群臣乐饮而一醉，一下醺醺而载河。”这时啊，皇帝有请将军拔卷起舞吧，来展现天子大军的威武，让声威震慑边疆荣虏，分两阶之干语，将我大唐的教化传播四方。这一句分两阶之干语啊，出自于一个典故。根据《尚书·虞书·大禹谟》记载，帝舜在位的时候啊，南方的部族三苗兴兵作乱，舜派大禹率大军讨伐，但是徒劳未果。这是大臣伯夷说：“唯德洞天，无远弗界，满招损，千受益，实乃天道。”意思是啊，不管到哪儿，都只有德行才能感动天，自满招致损害，谦虚得到裨益，这就是天道。
低顺于是命人手持羽毛和盾牌啊，在皇宫东西两极之间呢，演奏起能陶冶道德的德音，配之以优雅的乐舞。轻易单远的德音雅乐，飘进三苗的部落。经过七十天，被礼乐熏陶洗礼过的三苗，竟然主动前来归顺。唐玄宗想效法古代圣王，以将军的剑舞对戎族施以道德和文化教育。于是乎，将军是应声而起，穿上虎皮大衣，外披华丽锦绣，英气勃发，威武不凡。将军的身姿如桑林之舞，尽显护民之德。宝剑绽放出如莲花一般祥和的光艳，无坚不摧。这桑林之舞呢，是只为歌颂圣王商汤而做的乐舞。史料记载，商汤继位之初啊，国内是连年大旱，商汤引咎自责，并决定将自己当做祭品烧掉来求雨。他沐浴更衣，向上天祷告：“我一人有罪，不能惩罚万民；万民有罪，都在我一人。”然后便坐到柴堆上，正要点火，是大雨骤降，万民是一片欢呼，做乐舞展现圣王仁德，名字呢就叫做“桑林之舞”。再看这裴将军挥剑舞动中啊，时而如老鹰展翅，时而似飞龙昂首，风随之故，是剑意随心。他摇动剑柄，剑光是飞跃直射星辰，剑气长可倚天，力能断云。虽然这剑舞啊是即兴表演，但是乐队配合的堪称是密切无间。手持红色大盾的军人伴舞，配合着节拍，气势超绝。剑在空中曲折飞舞，如同飞龙盘旋，又如同天轮划过星空，绕过牛斗星而返，光滑流转，气息澎湃。观众们看的是热血沸腾，连天子的乐舞队啊也是自愧不如。尾声时，将军的动作更加敏捷矫健，或是在瞬息间七次纵身飞跃，或是在眨眼间三次破功挥击，光影纷飞之中，似乎把大家带入了一个梦幻的世界。周围的空气啊，也仿佛被他的剑气所带动，汇聚成风，漫卷起了惊奇。一时间，电光闪烁，雷声轰鸣，把这暗处的妖魔鬼怪吓得四散奔逃，四方的蛮族啊，被震慑的站立。裴大将军的剑舞堪称千古绝艳，直叫人是叹为观止。最后，乔谭发出这样的感叹：“将军是如此威武雄壮，他的剑闪烁着光芒，清除了边境的兵臣，震慑了戎夷，全都来宾服，哪还用得着穿着薄纱的女乐或外交手腕呢？”皇帝啊，也被深深打动了，下旨废除宫中浮靡的音乐，让宫女去观看军人的威仪，让舞者去观摩军人的步伐。宫中的音乐呢，也由此变得高亢清扬，舞者的动作也变得焕发昂扬。众人都说啊，将军的剑舞真是古今无双。在这汉字当中啊，舞蹈的舞和武术的舞两者同音。据说呢，中国的古典舞起源于武术。裴将军的剑舞啊，真是活生生的范例。看来中国武术运用到极致，真是上阵可以杀敌，下阵可以教化，也是文武兼备的技艺。真是不得不感慨中国传统文化之高妙。看来裴将军在天子面前的风范呢，让我们再来到民间。大家都知道，唐朝有一位大咖画家吴道子，擅长画神仙。一天，裴将军的母亲过世了，悲伤的裴民找到吴道子，请求他在东都天宫寺的墙上画一幅表现神鬼的画，以此呢，让过世的母亲得以超度。吴道子回答：“我已经很久啊，没有拿起画笔了。如果你真有这个愿望啊，可否让我观看你的剑舞？或许呢，我能从中感受到神秘的力量。”裴民一听这话，二话不说就脱去丧服，换上了戎装。这裴大将军在皇帝面前那剑舞的名声啊，已经传遍了民间，但这平民老百姓啊，是难得一见。于是，一时之间，百姓是呼朋唤友，呼啦啦引来了好几千人围观。裴将军是奔走如飞。剑舞如风，剑光烁烁，左旋右抽。突然呢、啊，把这口宝剑抛入空中几十丈高。只见这宝剑如闪电般下落，裴将军呢，手持剑鞘是稳稳接住，宝剑是径直入鞘，一套动作行云流水，令人是叹为观止。观众是惊呼连连，赞不绝口。这吴道子啊也被感染，拿起画笔在这墙壁上是挥毫泼墨。没多久啊，神秘的一幕便出现在墙上。画中的人物仿佛活了起来，从画中跃然而出，天衣飞扬，满壁风动。就在此时，狂风大作，和这壁画一起构成了一幅惊人的画面。吴道子感叹：“这是他生平啊最得意的画作。”
从此，剑舞与画艺是相得益彰、剑画合一的故事啊，在人们口中流传开来，成了一段津津乐道的佳话。众所周知，李白是千古诗仙，诗写得好是没说的，但是关于他的剑术究竟如何呢？却是众说纷纭。听了裴将军这神乎其神的本事啊，我们不禁猜测，李白的剑术一定也是卓越非凡、名师出高徒嘛。毕竟在古代啊，这徒弟可不是随便收的，更何况裴民如此威名赫赫呢。好，咱们故事啊就讲到这儿了。希望大家点赞订阅我们的频道，这样呢您就不会错过我们每一期的更新了。